ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாலா சமல் கிச்சன் நம்ம மாலா சமல் கிச்சன் சேனல் மூணாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் தாண்டி போயிட்ருக்கு உங்களோட ஆதரவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்து என்னோடய வீடியோஸ் பார்த்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டோட்டலி ஃப்ரீ தான் அப்புறம் கூடவே பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பெல் சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணாட்டி என்னோடய வீடியோ அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனடியாக வராது அதனால் பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மழை காலத்துக்கு ரொம்ப ஏற்ற ஸ்நாக்கான காலிஃப்ளவர் பக்கோடா அதுவும் வீட்லேயே எப்படி செய்யுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க இந்த காலிஃப்ளவர் பக்கோடா செய்ய நான் ஒரு பெரிய காலிஃப்ளவர் எடுத்து அது இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது ஒரு வாய்க்கு ஒரு குட்டி காலிஃப்ளவர் போடுற மாதிரி இருக்கணும் தண்டெல்லாம் கூட நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுவுமே நல்லா தான் இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணக்க நம்ம வந்து இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வடித்து வச்சுருக்கோம் முக்கா கப் அளவு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அந்த முக்கா கப்பில் பாதி அளவு அரிசி மாவும் இந்த அரிசி மாவில் பாதி அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நல்ல மொறு மொறுன்னு வரத்துக்காக பேக்கிங் சோடா எடுத்திருக்கேன் இது அரை டீஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் பெருங்காயம் இது ஒரு சிட்டிகை போட்டால் போதும் நம்ம பெரிய காலிஃப்ளவர் எடுத்துருக்கிறதுனால நான் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விடுது எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நாலஞ்சு கொத்து கருவேப்பிலையும் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பும் தேவையான அளவு சோம்புத்தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு மிளகாய் தூளும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு அகலமான பேசன் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட் இதில் கடலை மாவு அடுத்து அரிசி மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இது மூணு மாவையும் சேர்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு காரம் சேர்க்க போகிறோம் தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு கலர் அதிகமாக வேணும்னா கொஞ்சமாக காஷ்மீரி மிளகாய் தூளோ இல்லை ஃபுட் கலரோ கூட சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு வந்து இது நேச்சுரலாக இந்த மிளகாய் தூளில் இருக்க கலரே போதும் அதனால் நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் அடுத்ததாக சோம்பு தூள் சேர்த்துக்கிறோம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு தூள் சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்து இந்த பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறோம் பேக்கிங் சோடா வந்து ஆப்ஷனல் தான் அது சேர்த்தா நல்ல மொறு முறுனு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஒரு பிஞ்ச் அளவு பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறோம் கடலை மாவு சேர்க்குறதுனால வாயு விதம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறோம் வாசனையாகவும் இருக்கும் பெருங்காயம் சேர்த்தா இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம காலிஃப்ளவர் பெருசாக எடுத்துக்கிறதுனால உப்பு வந்து ஒரு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு உப்பு தேவைப்படும் அதுக்கு இப்போ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்க் வச்சு ட்ரையாகவே எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு காரம் மீதி எல்லா மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அதுக்காக இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை ஒரு பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் கடைசியாக இப்போ இதில் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறோம் கருவேப்பில் டேஸ்ட்டு யாருக்கெல்லாம் பிடிக்காதோ அவங்க வந்து கருவேப்பிலே ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம மாவு மிக்ஸ் பண்ணப்புறம் அடியில் தண்ணி மாதிரி இந்த மாவு நிற்கிறதா இருந்தாக்க கோட் ஆகாமல் ஒழுங்காக நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கடலை மாவோ இல்லை அரிசி மாவோ சேர்த்துட்டு அப்புறமா நம்ம பக்கோடாவை போட ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி எண்ணெய் அதிகமாக குடிச்சிடும் இந்த வீடியோட லைட்டிங் வந்து கொஞ்சம் மாறி மாறி தான் இருக்கும் மழையும் வெயிலுமாக மாற்றி மாற்றி அடிச்சிட்ருக்கு எங்கள் ஊரில் அதனால் வந்து லைட்டிங் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக இருக்காது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் இப்போ இதில் முக்கால்வாசி காலிஃப்ளவரை சேர்த்துட்டு நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் முன்னாடி மாவோடு சேர்த்துருங்க மாவை கறக்கும் போதே சேர்த்துடலாம் இதை நான் வந்து மறந்து ஃபஸ்ட்டு காலிஃப்ளவர் சேர்த்துட்டேன் அதனால் வந்து இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்குறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நம்ம கையில் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை கரண்டியில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கரண்டியே நம்ம எடுத்து எண்ணெயில் போடும்போதும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்னும் மிச்சம் இருக்க காலிஃப்ளவரையும் போட்டு எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாவு வர மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம எண்ணெய் காய வச்சுட்டு இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி காலிஃப்ளவரை மாவோடு மிக்ஸ் பண்ணும்போது நான் வந்து எண்ணெய் காய வச்சுட்டேன் அதனால் எண்ணெயும் காஞ்சி ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கு காலிஃப்ளவரை எடுத்து போட்டுடலாம் நம்ம எந்த அளவு பேன் எடுக்கிறோமோ அந்த அந்த பேன் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து இந்த காலிஃப்ளவரை போடக்கூடாது அதில் பாதியிலேருந்து முக்கால்வாசி அளவு தான் நம்ம வந்து
அப்புறம் நீங்கள் போடும்போது நீங்கள் அந்த கலக்குன அந்த கரண்டியை வச்சே போட்டுக்கலாம் சில பேர் வந்து புதுசாக சமைக்கிறவங்களாக இருப்பீங்க அவங்க வந்து கையில் எடுத்து போட்டால் நம்ம கை மேலே தெரிச்சிடும் என்ன அப்படின்னு பயப்படுவீங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கும் இது நல்ல டிப்பு தான் கரண்டியிலேயே நம்ம எடுத்து எண்ணெயில் ட்ரா பண்ணோன்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நடுவில் இந்த மாதிரி கலந்து விடுங்க அப்போ எல்லா பக்கமும் காலிஃப்ளவர் நல்லாவே ஃப்ரை ஆகி சூப்பராக இருக்கும் கிறிஸ்பியாக இப்போ கலந்து விட்டாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும் இதை எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த காலிஃப்ளவரோட சுசுப்பு அடங்கிடுச்சு அதாவது அந்த பபுள்ஸ் வரும்ல அது வந்து அடங்கிடுச்சு ஸோ இது குக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மெஷாக எடுத்துக்கோங்க வடிக்கட்டுறதுக்கு சின்ன கரண்டி எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்பு காலிஃப்ளவர் எடுக்கிறதுக்கு வரையும் நெக்ஸ்ட் இருக்க காலிஃப்ளவர்லாம் நல்லா கருகி போயிடும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாவது ட்ரிப்லேயே நம்ம எல்லாம் எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான காலிஃப்ளவர் பக்கோட ஈஸியாக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கம மாலாஸ் தமிழ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க இந்த பெல் சிவில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய வீடியோ அப்டேட்ஸில் உங்களுக்கு முன்னாடியாக வர